ജീവിതത്തോട് സധൈര്യം പോരാടുന്ന സൂര്യസ്വാമി തെരുവ് വിളക്കിന് കീഴിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റാനായി കൂലിപ്പണിയെടുത്താണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത് ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റർ മുതൽ തൂപ്പുകാരൻ വരെയുള്ള ജോലികളാണ് എം കോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകാരനായ സൂര്യസ്വാമി ജീവിതം പടുത്തുയർത്താനായി ചെയ്തിരുന്നത് എം കോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള സൂര്യസ്വാമിക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് ക്ലർക്കായി ജോലി നൽകാൻ ധാരണയായതായി കോട്ടയം കലക്ടർ പി കെ സുധീർ ബാബു അറിയിച്ചു സൂര്യസ്വാമി എന്ന എം കോംകാരന്റെ കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു തിരുവാതുക്കൽ പ്രീമിയർ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിലെ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപികയായിരുന്നു സൂര്യസ്വാമിയുടെ അമ്മ വരതൻ എന്ന സ്വർണ്ണ പണിക്കാരനുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും വിവാഹത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ആ കുടുംബം സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അമ്മയുടെ മനോനില തെറ്റി അവർ അക്രമാസക്തിയായി അതോടെ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വരാതെയായി വന്നാൽ തന്നെ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല അമ്മയുടെയും അനീതിയുടെയും വിശപ്പകറ്റാനായി സൂര്യസ്വാമി എന്ന ബാലൻ പലരോടും യാചിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ ആ കൊച്ചു കുടുംബത്തെ ജീവിപ്പിച്ചു നിർത്തി ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സൂര്യസ്വാമിയുടെ കഥ പത്രവാർത്തകളിലൂടെ അറിഞ്ഞ ഒട്ടേറെ പേർ സഹായവുമായി മുന്നിട്ടെത്തി പണവും പുസ്തകങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒപ്പം വീടിനുള്ളിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ സൗരോർജ വിളക്കും ലഭിച്ചു അധികൃതർ ഇടപെട്ട് അമ്മയും അനിയത്തിയും അഗതി മന്ദിരമായ നവജീവനിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോഴും സമീപത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ അച്ഛൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പത്രവാർത്തകൾ ഒട്ടിച്ച പുസ്തക താളുകളുമായി അവൻ ദേവലോകം അരമനയിലെത്തി ബാവ തിരുമേനിയെ കണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്താൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ബെസിലേസ് കോളേജിൽ ബികോമിന് സൗജന്യമായി പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു കോളേജിന്റെ വർണ്ണശബളമായ അന്തരീക്ഷം അവന് അപരിചിതമായിരുന്നു ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇടവേള സമയങ്ങളിൽ ഉറക്ക് വായിച്ചു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കലാലയവും കാണാനിടയില്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷാ മുറികളിൽ മറ്റുള്ളവർ കോപ്പിയടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ അധ്യാപകരോട് വിളിച്ചു പറയും അധ്യാപകർക്ക് പോലും അതൊക്കെ വിചിത്രമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് തന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹമായി കാണുന്ന സൂര്യസ്വാമിക്ക് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അവനെ ചേർത്തു നിർത്താൻ ഒരുപറ്റം അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസുകൾ വിട്ട ശേഷം ക്യാമ്പസിലെ മരത്തിനു ചുറ്റും കൂടാറുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ഇടയ്ക്ക് അവൻ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു അവർ അവനെ തോളത്ത് കൈയിട്ട് ഒപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബി കോം ഒന്നാം ക്ലാസ് മാർക്കിൽ പാസ്സായപ്പോൾ എം കോമിന് പഠിക്കാനും ബസിലീസ് കോളേജിൽ സൂര്യസ്വാമിക്ക് അവസരം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അവന് എം കോം പ്രവേശനം നൽകിയത് പ്രിൻസിപ്പൽ ജെയ്ക്കബ് കുര്യൻ ഓണാട്ടാണ് പാമ്പാടി കെ ജി കോളേജിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റമായി ബസേലീസിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പത്രത്തിലൂടെ സൂര്യസ്വാമിയെക്കുറിച്ച് വായിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിനും ഉപജീവനത്തിനും പിന്നെയും സഹായഹസ്തങ്ങൾ അവനെ തേടിയെത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങി കലാലയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലത്തിനോട് അവൻ വിട പറയുകയായിരുന്നു നവജീവനിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയും അനിയത്തിയും കാണാൻ പലഹാരങ്ങളുമായി എല്ലാ ആഴ്ചയും അവൻ പോകുമായിരുന്നു അവർക്ക് താങ്ങും തണലുമാകാൻ നല്ലൊരു ജോലിയായിരുന്നു അടുത്ത ലക്ഷ്യം ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശീലനത്തിനും കടകളിലെ കണക്കെഴുത്ത് ജോലികൾക്കും പോയി തുടക്കക്കാർക്ക് ഇവിടെയൊന്നും ശമ്പളം ലഭിക്കില്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലി തേടി ചെല്ലുമ്പോഴെല്ലാം പരിചയ സമ്പത്ത് നിർബന്ധവും സൂര്യസ്വാമിക്കാകട്ടെ വരുമാനമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ല ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അന്നന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വക കണ്ടെത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ അവൻ നീങ്ങി തുടങ്ങി എന്നാൽ വിദ്യ എന്ന വലിയ സമ്പത്ത് കൈമുതലായുണ്ടെങ്കിലും വാതിൽ പോലുമില്ലാത്ത കൊച്ചു കൂരയിലായിരുന്നു സൂര്യസ്വാമി അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നത് നിന്നുതിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത കൊച്ചുമുറിയുടെ കവാടം പായ കൊണ്ട് മറച്ചിരിക്കുന്നു പകൽ സമയത്തും അകത്ത് കുറ്റാക്കുരിയിട്ടാണ് വൈദ്യുതിയോ വെള്ളമോ ഇല്ല വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആ സൗരോർജ വിളക്ക് ഇപ്പോൾ കേടാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റൂളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ച് ഗ്യാസ് അടുപ്പാണ് കിച്ചണിൽ പലക കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയ കട്ടിലിൽ വെറുമൊരു തുണി വിരിച്ചാണ് കിടപ്പ് ഷീറ്റ് ഭാഗ്യ മേൽക്കൂര തകർന്ന് ചോർന്നൊലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആകെയുള്ള സമ്പത്തായ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിചയക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ മാറ്റി റേഷൻ കാർഡ് അടുത്ത കടയിലെ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലാണ് സമീപത്തെ എബിൻ മെഡിക്കൽസിന്റെ ഉടമയായ സാബുവിന്റെ സഹായത്താൽ നിലത്ത് ടൈൽസ് വാകാനും ഭിത്തിയിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാനും സാധിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പൊടിയോ മാറാലയോ ഇല്ലാതെ വൃത്തിയായാണ് അവൻ തന്റെ വീട് സൂക്ഷിക്കുന്നത്
ആ ഒറ്റമുറി വീട്ടിലേക്ക് അഗതി മന്ദിരത്തിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയും അനിയത്തിയും എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അവൻ അറിയിച്ചത് അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി സൂര്യസ്വാമിയെ കണ്ട് വീണ്ടും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച ബി പി എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു അതിനാൽ സപ്ലൈ ഓഫീസർ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലുള്ള കാർഡ് സൂര്യസ്വാമിക്ക് കൈമാറി തന്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നേട്ടമാണിതെന്നാണ് സൂര്യസ്വാമി പ്രതികരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂര്യസ്വാമിയുടെ വീടിന് കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി നൽകുകയും ലൈറ്റും ഫാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു സുരക്ഷിതമായ വീടാണ് ഇനി സൂര്യന്റെ സ്വപ്നം അതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇനി മുതൽ സൂര്യസ്വാമി